பன்னிரண்டும் இருபத்தி ஒன்னும் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறிடுக்கிறேன் உன் காலை தள்ளாட ஒட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார் கத்தர் உன்னை காக்கிறவர் கத்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார் கத்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விளக்கி காப்பார் அவர் உன் ஆத்மாவை காப்பார் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம உண்மையாக சாட்சியாக சுதம் அவருக்கு நன்றி சொல்லும் மகனாக நம்ம இருந்து ஒரு விசை ஒன்பது மாதம் கடக்க செய்த தேவன் சுதந்திரம் மனதில் ஒரு சுதந்திரம் அப்பா சுதந்திரம் உணர்ந்தவர்களாக சுதந்திரம் ஒன்பது மாதம் நடக்க செய்த தேவன் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு மாதங்கள் நடக்க செய்கிற
அதனுடைய கொடுத்த ஜப்பங்களுக்கு அப்படியே அவருடைய கருத்துக்களை நாங்கள் கூப்பிடுக்கிறோம்ப்பா குறிப்பாக அன்றைய தர்ம சகோதரிக்கு அவர் சொல்லிக்கிறோம் அன்றைய தேசத்தை கூட்டு வந்து நாங்கள் ஒரு வேலையை தந்து அன்றைய சபையிலே அநேக காரியங்களை செய்யக்கூடியாக தேவ பாராட்டின கிருவிகளுக்காக இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து அவருடைய பிரியாணத்தில் கத்துடைய கரம் போடுவது பிரியாணத்தை தேவர் வாழ்க்கை பணி தர வேண்டுமாக சொல்லிக்கிறோம்ப்பா ஆகாய மார்க்கமாய் தரமாய்க்குமாய் சொல்லும்போது கத்துடைய கரம் உன்னதமானவரின் மனவில் இருக்கிறவன் சர்வ மனவுடைய நிழல் தகுவான் வாசித்தின்படி உன்னதமானவருடைய நிழல் மனதை எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் போய்க்கில் வளர்த்துறோம் தேவ சமூகம் குடிந்து வளர்த்து வேணுமா சொல்லிக்கிறோம் அவர் எம்எல்ஏ வாட்சி எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி தர வேணுமா சொல்லிக்கிறோம் எந்த நோக்கத்தோடு இருந்து இதை சொல்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கீங்கப்பா அன்றைய ஆண்டு இருக்கத்தாலே அந்த வீட்டு காரியங்கள் மற்றும் அவருடைய அனுபவித்த மகளுடைய திருமண காரியங்கள் எல்லா காரியத்திலும் கட்டுரை கரம் கூடுந்து தேவ நேர்த்தியாக நீ ஆயத்தப்படுத்தி தர வேணுமா சொல்லிக்கிறாப்பா எல்லாம் மாற முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை அற்புத அதிசயமான தேவன் சர்வ வளர்ந்து நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம்ப்பா அவருடைய காரியத்தை எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஒப்புக்கிறோம் அப்படி செய்யப்பட கருவிக்கு ஆளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக அனுபவிக்க சபையில் அநேக அனுபவம் வேலை இல்லாமல் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா அனுபவிய கத்தர் அற்புதத்தை செய்ய வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு அனுபவிய தடைகளை கொண்டு வருகிற எல்லா சத்து கிரிகளை தந்தைகளை ஏசிய நாமத்தாலே நாங்கள் துரத்துகிறோம்ப்பா அனுபவிய வேலைக்கு ட்ரை பண்ணும்போது கத்தோடைய கரம் கொண்டு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல வேலை வைப்பை தேக தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் அப்படி அசுபிக்காகவும் ஆண்டுவரே அவருடைய தம்பிக்காகவும் ஆண்டுவரே கத்தாவே விபிலுக்காகவும் ஆண்டுவரே கத்தாவே சமுதிரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் யாரெல்லாம் ஆண்டுவரே வேலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ ஆண்டுவரே வேலையை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவருடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் வாய்க்கு படி தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம்ப்பா வாழ முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை ஆண்டவர் அன்றில் ஒரு வாழ்க்கையை இன்பமாக மாற்றுகிற இயேசு அற்புதராக இருக்கிறபடி நாளை சொல்லப்பா அப்படியாக அற்புதங்களை செய்து வருகிற நாட்களில் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே கத்த சாட்சி எழுப்பு பல கிருமிக்காக சுதந்திரம் குறிப்பாக நவீனிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஒரு வேலை திறனத்தை தேவன் ஆயுதப்படி தர வேணுமா சொல்லிக்கிறோம்ப்பா வாழ முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை எல்லாம் லேசான காரியம் அப்பா கத்த வருகிற நாட்களிலே அன்றைய அநேக சாட்சிகளை எழுப்பு பல கிருமிக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றைய கத்த சபை மூலமாக நடக்கிற ஒவ்வொரு ஊழி ஊழிகளை தேவை பொருட்படுத்த வேண்டும் ஆச்சுக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் முயற்சிக்கிறோம் ஆமாம் நான் ஒரு மம்மர்லாம் அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி பார்க்கும்படியாக ஒரு ஒரு மதமும் மிஷினரி குறித்து நான் பார்ப்போம் இந்த நாளிலும் ஒரு மிஷினரி குறித்து பகிர்ந்து கொடுக்க முடியாத ஒரு ஜெனவர்களை நம்ம பார்க்கின்றேன்
அவர் வந்து ஒரு மருத்துவ கல்லூரியிலே அவர் இறுதி ஆண்டிலே படித்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போது அவருக்கு கர்த்தர் அவரோடு இடைப்பட்டு நீர் இந்தியாவுக்கு சென்று ஊழியர்களை செய்ய வேண்டும் உன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை விட உன்னுடைய வாழ்க்கை நீ எனக்காக தியாகம் பண்ண வேண்டும் என்று கர்த்தர் வார்த்தை கொடுத்ததினாலே அவர் இந்திய தேசத்துக்கு புறப்பட்டு வந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அவர் நவம்பர் மாதம் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அவர் அந்த நவம்பர் மாதத்திலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வரை இடைங்குளத்தில் ஊழிய ப அந்த பயிற்சியை அவர் முடிக்கும் போது அதோடு கூட நம்முடைய தாய்மொழியாகிய தமிழையும் அவர் படித்திருந்தார் பின்பு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாசரேத் என்ற பகுதியில் தனது ஊழிய பொறுப்பை ஏற்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஏழில் ஒரு ஒரு உதவி குரு பட்டமும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் முழு முழு குரு பட்டமும் பெற்றார் இவர் ஆஸ்துவா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் இவருக்கு அநேக சரீரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் மத்தியில் அவர் ஊழிய பாதையில் ஊக்கமும் ஆற்றலும் உடையவராக இருந்தார் அந்த காலத்திலே அந்த நேரங்களிலே பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சட்டங்களும் வீட்டிலே வந்து அடக்குமுறைகளும் இருந்தன அவர்கள் படிக்கக்கூடாது அவர்கள் வேலைக்கு செல்லக்கூடாது எல்லாம் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருந்தது அந்த நாட்களிலே பெண்களுக்கு எதிராக இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலை வந்து நமக்கு மாறணும் பெண்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பையும் அவங்களுக்கு கல்வி அறிவையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முதலில் அவர்கள் வந்து ஒரு தொழிற்கூட்ட தொழிற்கல்வி கூடத்தை ஆரம்பித்தார்கள் அங்கே வந்து தொழிற்கூட கல்விகள் ஆரம்பித்தது மட்டுமல்லாமல் அங்கே தேவனுடைய வார்த்தைகள் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது தேவனுடைய அன்பை அவர்கள் பரிமாறிக்கொண்டார்கள் பல ஜாதி மக்கள் வந்து அங்கே வந்து கிறிஸ்துவை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் அதை தொடர்ந்து அவர் வந்து அவர்கள் மூலியமாக அந்த இடத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் மூலியமாக அவர்கள் வந்து அன்பை விதைத்தனர் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஜா ஜாதி விசேஷம் பார்க்காம அவங்க ஏற்ற தாழ்வுகள் பார்க்காம சிறியவன் பெரியவன் என்று பார்க்காமல் அவர்கள் அன்பை விதைத்ததினாலே கிறிஸ்துவம் அங்கே வளர தொடங்கியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் வருடம் ஒரு புதிய நிலம் வாங்கி பரிசுத்த லூக்கா மருத்துவமனையை அவர் ஆரம்பித்தார் சுற்றி உள்ள இடங்களிலிருந்து வரும் மக்களுக்கு அவர் நோயுற்ற மக்களுக்கு அவர் இலவசமாக மருத்துவம் செய்து கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்தினார் அந்த நேரங்களிலே அவர் நியமித்த டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கிறிஸ்துவை பற்றி உபதேசம் வரும் மருத்துவம் மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் வந்து கிறிஸ்துவையும் வந்து அவர்கள் மருந்தாக கொடுத்தார்கள் நோயாளிகளுக்கு இதன் மூலம் அநேக மக்கள் வந்து அங்கு எழுப்பப்பட்டார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற மக்களாக எழுப்பப்பட்டார்கள் இப்போ என்னுடைய கிராமத்தில் கூட அந்த நேரங்கள்லாம் வந்து உருவ வழிபாடும் அந்த கல்லை வணங்குகின்ற ஆட்களும் அப்போ இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ அந்த நேரங்களில் இந்த மாதிரி உள்ள டயசிஷன் இந்த மாதிரி மிஷினரிகள்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆலயங்கள் அங்கே வந்து கட்டப்பட்டது ஒவ்வொரு மிஷ் டைஜிஷன் மூலயமா ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் வந்து ஒரு ஆலயம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே இருக்கிற மக்கள் தேவனை வந்து தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்புகள் வந்து அனைவரும் கிடைத்தது என்னுடைய குடும்பங்கள் கூட அந்த நேரங்களில் என்னுடைய அம்மா வழியிலே பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்து குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் அந்த இடத்துல ஒரு தேவனுடைய சபை வந்து அங்கே கட்டப்படும் பொழுது அங்கே தேவன் வந்து அநேகரை வந்து எழுப்பினார் இன்க்ளூட் எங்களுடைய ஃபேமிலியை கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அம்மா வழியில் இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து இருப்பதற்கு அந்த சபை வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது அப்போ இந்த மாதிரி அநேக இடங்களில் சபை ஆரம்பித்தவர்கள் அவருடைய வாழ்நாள் அவருடைய ஊழிய பாதையில் முடிவரைக்கும் இருபத்தைந்து சபைகளை அவர் வந்து வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆலயங்களில் வந்து வேத ஒப்புகள் நடத்தப்பட்டன விதவைகளுக்கு வந்து எஸ்பிஜி திருநெல்வேலி கைப்பன் சங்கம் வழியாக அநேக உதவிகளை அளித்தார் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டத்தை வந்து நிறைய அநேக மக்கள் வந்து தெரியாம இருந்தாங்க ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு நோக்கம் ஒரு சேமிப்பு அதை பத்தி எந்த ஒரு கவலை இல்லாமல் இருக்கும்போது மக்களுக்குள்ள நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவர்களை வந்து பாதுகாத்தார் உபதேசமார்களுக்காக வேதாகம பள்ளியெல்லாம் ஆரம்பித்திருக்கிறார் தன்னுடைய ஊழிய காலத்தில் இடைப்பட்ட காலத்திலே அவருக்கு வந்து அநேக பிரச்சனை இருந்தது அவர் அவருடைய நாட்டுக்கு திரும்பி வருது ஜப்பான் இந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியா இந்த இடங்கள்லாம் போய் அவர் வந்து மருத்துவ வசதிகள் செய்து கொண்டு பின்னமும் வந்து அவர் தளர தளர்ந்து போகாமல் அவர் மறுபடியும் இந்திய தேசத்துக்கு வந்து அவருடைய ஊழிகளை ஆரம்பித்து முழுமை முழு நிறைவேற்றம் அளித்தார் அவர் வந்து கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா அந்த அவருடைய அந்த சரீரம் வந்து சரியில்லாத காரணத்தினாலே ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் அவர் கத்தருடைய கையில் ஒப்புவிக்கப்பட்டார் இப்போ அவருடைய பற்றி நம்ம வந்து ஒரு குரு படம் பார்க்கலாம்
இடையன் குடியில் மிஷினரியாக இருந்த ராபர்ட் கால்டுவல் பேராயர் அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விடுமுறைக்கு இங்கிலாந்து சென்றிருந்த போது இந்தியாவின் தேவைகளை குறித்து அலைக்கோவல் விடுத்தார் அப்போது தேவனுடைய அழைப்பிற்கு கீழ்ப்படிந்து இந்தியாவில் ஊழியம் செய்ய தன்னை ஒப்பு கொடுத்தவர் தான் இருபத்தி இரண்டு வயது வாலிபனான ஆர்த்தர் மர்காஷிஸ் அவர் ஊழியத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்த போது மருத்துவ கல்லூரியில் படித்து முதுநிலை தேர்விற்கு ஆயத்தமாகி கொண்டிருந்தார் மர்காஷிஸ் ஐயர் அவர்கள் இங்கிலாந்தில் உள்ள லெமிங்டன் நகரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் நாள் பிறந்தார் இந்தியாவிற்கு ஊழியம் செய்ய வந்த மர்காஷிஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நவம்பர் முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் முடிய இடையன் குடியில் மிஷினரி கால்டுவெல்லோடு தங்கி ஊழிய பயிற்சியை பெற்று தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாசரை பகுதி ஊழிய பொறுப்பை ஏற்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழில் உதவி குறுப்பட்டமும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் முழு குறுப்பட்டமும் பெற்றார் மர்காஷிஸ் குள்ள உருவமும் குறுகிய தாடியும் உள்ளவர் ஆஸ்துமா நோயால் அவதியுற்று வந்தவர் ஆனால் தன் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதில் ஊக்கமும் ஆற்றலும் கொண்டவர் மர்காஷி சையர் நாசரேத்தில் பணியாற்றி வந்தபோது பெருமழை பஞ்சம் மற்றும் காலராவினால் மக்கள் மடிந்தார்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இறந்ததால் அநேக பிள்ளைகள் அநாதைகளாய் பரிதவிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தனர் அந்த அநாதை பிள்ளைகளுக்கென்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழில் விடுதி ஒன்றை மர்காஷி ஆரம்பித்தார் அந்த இல்லம் அநாதை சாலை என்று அழைக்கப்பட்டது பின்னர் அது தொழில் கல்வி கூடமாக மாறியது இதை ஆரம்பித்த போது பல ஜாதி மாணவர்கள் இங்கு தங்கி கல்வி கை தொழிலோடு இயேசுவின் அன்பையும் கற்றனர் அநாதை சாலையில் படித்த பெண்கள் திருமண வயதை அடைந்த போது அவர்களுக்கு ஏற்ற துணையை தேடி திருமணம் செய்யும் பொறுப்பையும் மர்காஷி ஏற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாசரே பெண்கள் போர்டிங் பள்ளியில் படித்த பெண்களுக்கு ஆசிரியை பயிற்சி பள்ளியை ஆரம்பித்தார் முன்பே ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்கள் பள்ளியை உயர்நிலை பள்ளியாக உயர்த்தினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மர்காஷிஸ் புதிய நிலம் வாங்கி புதிய கட்டிடம் கட்டி பரிசுத்த லூக்கா திருநாளான அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி பரிசுத்த லூக்கா மருத்துவமனை என பிரதிஷ்டை செய்தார் இம்மருத்துவமனை வளர்ச்சியடைய அரும் பாடுபட்டார் ஸ்ரீவைகுண்டம் உடன்குடி காயாமொழி காயல்பட்டினம் ஆகிய ஊர்களில் இருந்து வரும் நோயாளிகள் மருத்துவமனையில் பணியாற்றிய டாக்டர்கள் நர்ஸுகள் ஆகியோரின் சேவையினால் கிறிஸ்துவின் அன்பை கண்டு கொண்டார்கள் மரத்திலிருந்து விழுந்து படுகாயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனைக்கு வந்த சிறுவன் மர்காஷி சையர் தன்னை குணப்படுத்த எடுத்து கொண்ட முழு முயற்சிகளையும் கண்ணுற்றவனாக தான் குணம் பெறாத நிலையிலும் பெற்றோர் சம்மதத்துடன் ஞான ஸ்நானம் பெற்று கிறிஸ்தவனாக மறித்தான் இதை பார்த்த அவனது பெற்றோர் தம் சொந்த பந்தங்களோடு கிறிஸ்தவர்களானார்கள் பரிசுத்த லூக்கா மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சை பெற வரும் மக்கள் காலனா கூட இல்லாத நிலையில் இருந்ததை உணர்ந்த மர்காஷி சையர் ஓராண்டில் கட்டண விதியை ரத்து செய்து விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மழை காலத்தில் நாசரே பகுதியில் காலரா வியாதியினால் அநேகர் மறித்தனர் போர்டி பள்ளியில் ஏழு பேர் மாண்டனர் மர்காஷிஸ் ஆலயத்திற்கு சென்று மன்றாடினார் தினசரி திருவிருந்து ஆராதனை நடத்த தீர்மானம் செய்தார் அன்று முதல் இன்று வரை நாசரேத்தில் காலை ஏழு மணிக்கு திருவிருந்து ஆராதனை நடைபெறுகிறது மக்கள் மத்தியில் மரண பயமும் மரித்தோரின் ஆவியை பற்றிய பயமும் இருந்தது அதை போக்க சகல ஆத்துமாக்களின் திருநாள் விசேஷமாக கொண்டாடப்பட்டது கிறிஸ்தவர்கள் பவனியாக கல்லறை தோட்டத்திற்கு இத்திருநாட்களில் சென்றனர் உயிர் தொழுதலின் நம்பிக்கையை பூரணமாக மக்கள் பெற்றனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் நாசரே சிறுவர் மிஷன் அமைப்பும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பெண்கள் சங்க பண்டிகையையும் ஆரம்பித்தார் சபைகளில் வேறுபாட வகுப்புகள் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தனித்தனியே நடத்தப்பட்டன எஸ்பிஜி திருநெல்வேலி கைம்பன் சங்கத்தை நிறுவினார் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டில் இச்சங்கம் மூலம் ஐம்பத்தி ஒன்பது விதவைகள் உதவி பெற்றனர் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்ட முறைகளை அறியாத அக்காலத்திலேயே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு எதிர்கால சகாய நிதி என்ற நிதி அமைப்பை ஏப்ரல் மாதம் முதல் நாள் விக்டோரியா மகாராணியின் பொன் விழா ஆண்டு நினைவாக மருகாஷிஸ் ஐயர் தொடங்கி வைத்தார் உபதேசிமாருக்காக மருகாஷிஸ் ஒரு வேதாகம பள்ளியை ஆரம்பித்தார் முதலாவது அது எட்டு மாணவர்கள் கற்றனர் மருகாஷி சையர் அவர்களின் வேத அறிவை பாராட்டி சென்னை பேராயர் இவரை கனோனாக்கினார் அரசும் இவரது பணியை பாராட்டியது கைசரி ஹிந்த் என்ற விருதையும் பதக்கத்தையும் அளித்தது இவரது மகத்துவமான கல்வி பணியை பாராட்டி சென்னை பல்கலைக்கழகம் தங்கள் குழுவில் ஒருவராக அவரை தெரிந்து கொண்டது நாசரே தபால் அலுவலகத்திற்கு தந்தி வசதியை பெற்றுக் கொடுத்தவர் மருகாஷிஸ் ஐயர் அவர்கள் பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு கைத்தொழில் கல்வி நிலையமும் இருந்தது அனாதை பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு விடுதிகளும் ஒரு வேதாகம கல்லூரியும் பல கிராமங்களில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பள்ளிகளும் நிறுவப்பட்டிருந்தன இதை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரியே தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு பலவீனமான சரீரம் சாக்கு போக்கு அல்ல என்பதை மருகாஷிஸ் ஐயர் நிரூபித்துள்ளார் அவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு பெரும் சவாலாக நம் முன்னே நிற்கிறது அவரை பற்றி கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி அவரை விசுவாசிப்பார்கள் என்ற அழைப்பின் துணி இன்றைக்கும் நம்மை நோக்கி கடந்து வருகிறது உன் வசதி வாய்ப்புகளை விட்டு ஆண்டவர் காட்டும் இடத்திற்கு செல்ல நீ ஆயத்தமா கிறிஸ்துவின் அன்பு உன்னை நெருக்கி ஏவவில்லையோ நல்ல ஒரு மிஷினரியை கொடுத்து பார்த்தோம் ஆர்தர் மார்க்கஸ் இன்று மிஷினரியில் எப்படி அவர்கள் ஊழிய செய்யும் செய்ய செல்லும் போது என்னென்ன உபத்திரங்கள் அவருக்கு ஏற்படுகின்றது அவருடைய கஷ்டங்கள் எப்படி நடக்கின்றது அந்த கஷ்டங்கள் தேவன் அவர்களை எப்படி அவருடைய விலைக்கு பாதுகாத்துக் கொள்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு சிறு குறு நடத்தை கொடுத்து நேரத்தில் நாம் பார்க்கலாம் ஒரு மிஷினரியை குறித்து தான் நாம் ஒரு குறு நடத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகின்றோம் நம்முடைய வாழ்வு சகோதரர் முன்பா வந்து இந்த குரு நாளத்தை நடத்தி கொடுப்பார்கள்
சரிங்களா <laughs> 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 சரியா <laughs> 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 இது சிரிப்பதற்கும் மிஷினரிகள் எவ்வளோ பாடுபடுகிறாங்க என்று சொல்லி ஒரு சிறு விளக்கத்தை கொண்டு வேண்டும் என்று கத்தரையோடுபடியால் சகோதராயின் இந்த குருநாயகம் ஆசிரியர்களாக இந்த நேரத்திலும் சகோதரன் பிரசாத் அவர்கள் முன்பாக வந்து இந்த நாள் இந்த கூடையை பார்த்து செய்கின்ற குடும்பத்தை ஆசிரியர் ஜெயந்தியான சொல்லி ஜெரின் அவர்கள் குடும்பத்தையும் அவர் பிள்ளைகளையும் ஆசிரியாகவும் அது மாதிரி நம்மளை இன்னொருமா இந்த கூடையை முடிந்து நடத்தி கொடுத்த வாழ்க சகோதரி ஆசிரியர் ஜெயாகும்
பக்தி வைராக்கியத்திற்காக சபையை துன்பப்படுத்தணும் எல்லாரையும் அடிமைப்படுத்தணும் மரண பரியந்தமும் நான் சிலரை துன்பப்படுத்தினேன் சபையை பாழாக்கும்படி நான் எழும்பின் என்பதாக சொல்லுகிறார் பிரதான ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கிட்ட போய் கடலையை வாங்கிக் கொள்றார் எப்படியாவது இந்த ஜனங்களை துன்பப்படுத்தணும் எப்படியாவது இவர்களை அழித்து விட வேண்டும் எப்படியாவது கிறிஸ்துவம் பரவே கூடாது தேசத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதான ஆசிரியர்கிட்ட போயிட்டு அஹ் தமஸ்கு பட்டணத்துக்கு போறார் கட்டளையை வாங்கிக்கிட்டு அப்படிப்பட்ட மனுஷன் எப்படியாவது இந்த சுவிசேஷம் அழிந்து விட வேண்டும் எப்படியாவது இயேசு கிறிஸ்து பரவக்கூடாது நினைச்சு அந்த பவுல் சொல்றாரு எந்த சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் அடிமையாக்கப்பட்ட வேண்டும் என்று செயல்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னாலோ அதே சுவிசேஷ நிமித்தம் அடிமையாக்கு அடிமையானேன் என்று சொல்கிறார் அல்லா எந்த சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் நான் அடிமைய எல்லாரையும் அடிமையாக்கணும் எல்லாரையும் சிறைப்படுத்தணும் எல்லாரையும் நான் மரண பறிக்கணும் துன்பப்படுத்தணும் சொன்ன பவுல் என்ன சொல்றாரு நான் அடிமைகளுக்கு எல்லாம் அடிமையான என்று சொல்கிறார் அல்ல அது மாத்திரமல்ல ஒன்று குழந்தைகள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வருஷம் வாசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஒருவனுக்கு அடிமைப்படாதனா இருக்கும் அதிக ஜனங்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படிக்கு என்னை நானே எல்லாருக்கும் அடிமையாகினேன் என்று சொல்கிறேன் அல்ல லூயா பவுல போல நான் ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாரை காட்டிலும் நான் மேலானவன்னு சொல்லக்கூடாது எல்லாரையும் காட்டிலும் நான் கீழானவன் என்று சொல்ல வேண்டும் அல்ல லூயா சொல்றாரு நான் அடிமைகளுக்கெல்லாம் நான் அடிமையானேன் என்பதாக அல்ல லூயா அது மாத்திரமல்ல எந்த கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் மரண பரியமும் துன்பப்படுத்தி எல்லாரையும் சித்திரவாத பண்ணணும்னு எழும்பினாரோ அதே கிறிஸ்துவுக்காக மறிப்பதற்கும் பிராணனை இழப்பதற்கும் தயாராக இருக்கிறேன் என்று வைராக்கியம் பாராட்டும்படி தேவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அல்ல லூயா எந்த கிறிஸ்துவுக்காக எல்லா சபையெல்லாம் அழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி எழும்பினாரோ அதே கிறிஸ்துவுக்காக என் ஜீவனே போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்றாரு அல்ல லூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழ்கிற பொழுதுதான் பவுலை போல நான் பிரகாசிக்க முடியும் அதற்காக தான் தேவன் பிடித்தார் மனுஷனை பிரியப்படுத்தும்படி கட்டளை பெற்றுக் கொண்டவன் அந்த காலத்துல கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்தினாலே எல்லாருக்கும் யாருக்கு சந்தோஷம்னா யூதர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பவுல் என்ன சொல்றாரு நான் அவர்களை கட்டி இழுத்துட்டு வரேன் நான் அவர்களை செயல்படுத்துற அப்படின்னு சொல்லி பிரதான ஆசிரியர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு கட்டளையை பெற்றுக்கொண்டு புறப்படுறாரு அப்படி மனுஷர்களை பிரியப்படுத்தும்படி நம்மை பிரியப்படுத்தும்படி வாழ்கிற வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல லெலுயா தேவனை பிரியப்படுத்துகிற வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அவர் சொல்றாரு மனுஷனை விடாது அவங்களை பிரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா தன்னுடைய சூழ்நிலை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்க தமஸ்கு பட்டணத்துக்கு போறாரு அப்படிப்பட்ட பவுல் சொல்றாரு நான் உங்களை பிரியப்படுத்தும்படி அல்ல எல்லா பலவீனங்களிலும் எல்லா நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நான் பிரியப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அல்ல லூயா மனுஷனை பிரியப்படுத்த எல்லாருமே ஓடுறோம் ஒரு கல்யாணமா ஒரு காது குத்தியா ஒரு ஃபங்க்ஷனா ஐயோ அவங்க கோச்சிப்பாங்க இவங்க கோச்சிப்பாங்க கரெக்ட் டைமுக்கு போயிடுறோம் ஆனா ஆறரை மணிக்கு ஆராதனை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆறரை மணிக்கு ஆராதனை வந்து பங்கேற்கிறோமா யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம மனுஷனை பிரியப்படுத்துறது முக்கியம் இல்ல தேவனை பிரியப்படுத்துவதெல்லாம் நாம் இருக்க வேண்டும் லெலுவியா அதான் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து தேவன் சொல்றாரு அவர்களை ஆராதனை செய்யும்படி அவர்களை இங்க அனுப்பு இந்த தேசத்துக்கு அனுப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு லெலுவியா நம்முடைய ஆராதனையில பிரியப்படுகிற தேவன் நம்முடைய ஆராதனை யாருக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில யாருக்கு நாம் தேவனை பிரியப்படுத்தும்படி நாம் ஓடுகிறோமா அல்லது மனுஷனை பிரியப்படுத்தும்படி நாம் ஓடுகிறோமா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் லெலுவியா ரெண்டாவது ஒரு காரியம் சொல்றாரு மூன்றாவதா நான் நியாய பிரமாணத்தின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் அப்படின்னு சொல்றாரு மோசி சொன்ன எல்லாவற்றையும் கற்றுத்தேர்ந்தவர் கமாலியின் பாதத்தை அருகே உட்கார்ந்து எந்நேரமும் நியாய பிரமாணத்தை கற்றுக்கொண்டவர் மோசி சொன்ன எல்லா வசனமும் அவருக்கு தெரியும் பழைய ஏற்பாடு ஃபுல்லா ஏட்டு விசிட் அவருக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்டு ஆஹ் அப்படிப்பட்டவங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் நியாய பிரமாணத்தின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் இந்த வசனத்தை வச்சு என்ன யாருக்கும் குற்றம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ற பவுல் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வார்த்தைக்கு அந்த வார்த்தை இருக்கு ஆனா அது வாழ்க்கையில இல்லாது அந்த நியாய பிரமாணம் முழுவதும் கற்று தேர்ந்தாச்சு அந்த நியாய பிரமாணம் முழுவதும் எல்லாமே இருக்கு ஆனா அது எங்க இல்லை அப்படின்னா வாழ்க்கையில லெலுவியா நம்ம என்ன பண்றோம் வேற எதை வாசிக்கிறோம் எல்லாமே பண்றோம் ஆனா வாழ்க்கையில இல்லை அதான் பேருந்து சொல்றாரு மனைவிகளே உங்கள் நடக்கையினாலே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக லெலுவியா உங்களுடைய நற்கையினாலே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக சொல்லுகிறார் நம்ம வார்த்தையில வேத வாசிப்பு இருக்கு நம்ம வார்த்தையில அன்பு இருக்கு நம்ம வார்த்தையில சந்தோஷம் இருக்கு நம்ம வார்த்தையில ஜபம் இருக்கு நம்ம வார்த்தையில சாட்சி இருக்கு நம்ம வார்த்தையில தாழ்மை இருக்கு ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்தா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் லெலுயா ஒருவரிலும் ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையா
இப்படி செய்யுங்க இப்படி நீங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது இப்படி இருங்கள் என்று சொல்வது செய்து நம்முடைய நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அதை செய்து நான் நல்லா ஜெபித்து நான் நல்லா சாட்சியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து நான் எல்லாருக்கும் அன்பு செய்து இதன் இப்படி இருங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை தவிர சும்மா வேணும் வாயின் வார்த்தையில போயிட்டு நீங்க சாட்சியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் நீங்க அன்பா இருக்கணும் நீங்க டெய்லி வேலை வாசிக்கணும் நீங்க டெய்லி ஜோம் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றது வாழ்க்கை கிடையாது வெறும் வாயின் வார்த்தையினால சொல்றது கிடையாது செய்து சொல்லுகிற அனுபவம் தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அனுபவம் அல்ல லூயா இரண்டாவது காரியம் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேரியவன் என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் அல்ல லூயா நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேரியவன் என்று எண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மூன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வருஷத்துல வந்து வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்ஸ் அவ்வளவு சொல்லுவாரு எல்லா தகுதியுமே உண்டு பவுலுக்கு நான் அடைந்தாயிற்றும் சொல்லவும் முடியும் நான் தேரினவன் என்று சொல்லவும் முடியும் ஏன்னா உலக பிரகாரமா கமாலியின் பாத தரையே உட்கார்ந்து எல்லா நியாய பிரமாணத்தையும் கற்றுக்கொண்டவன் எல்லா பாஷைகளையும் பேசக்கூடியவன் எல்லா குடியுரிமையும் பெற்றுக்கொண்டவன் ரோம ரோமனுக்கு நான் ரோமன் அப்படின்னு சொல்றேன் எல்லாத்துக்கும் மேன்மை பார்த்த தகுதி உண்டு ஆனா பவுல் சொல்றாரு நான் அடையவும் இல்லை நான் தேரவும் இல்லை என்பதாக அல்ல லூயா நாமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழ வேண்டும் ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சுட்டா போதும் என்ன மாதிரி யார் இருக்கு அந்த ஊர்ல கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டா போதும் என்ன என்னென்ன யாராவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் அல்ல லூயா நாம் அடையவும் இல்லை நாம் தேரவும் இல்லை என்று பவுலை போல நம்மை தாழ்த்துவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா பதிமூணு நிருபங்களை எழுதினவர் புதிய ஏற்பாடுல வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பாதி நிறுவனம் பாதிக்கு மேல இருபத்தி ஏழுல பதிமூணு நிருபங்களை எழுதினவர் சொல்றாரு நான் அடையவும் இல்லை நான் தேரவும் இல்லை என்பதாக அல்ல லூயா நாமும் அப்படித்தான் சொல்லி பழக வேண்டும் நான் அடையில ஆண்டவரே அதனாலதான் இவர் சொல்றாரு பிக்மன் ஸ்வாதன் இன்னும் அறியனுமே இன்னும் அவர் பெருகணும் நான் என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாறணும் அவர் இனி பெருக வேண்டும் என்பதாக சொல்கிறார் இந்த யோகான் கொடுத்து ஏசு கிருஷ்ண என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஸ்திரீகளில் பிறந்தவனிடத்தில் யோகான் சாணனை கூட ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசியே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில யோகான் சாணன் சொல்றாரு அவருடைய பாதரட்சியின் வாரியும் இருக்குது தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு லெலுயா ஒரு பக்கம் இயேசுவை உளப்பெரிய சாட்சி கொடுக்கிறாரு ஆனா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அவர் என்ன சொல்றாரு அவருடைய பாதரட்சியும் நான் அழிப்பதற்கு தகுதியானவன் இல்லை என்பதாக சொல்கிறார் லெலுயா அப்படிப்பட்டதான தாழ்மை நமக்குள்ள வர வேண்டும் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது நம்மை நாமே மேன்மை பாராட்டுவதல்ல மன தாழ்மையினாலே அவரை மேன்மை பாராட்டுவதுயா அதற்காக நாம் தேவனிடத்திலே செபிக்கணும் நாட்டு ஒரே எனக்கு மன தாழ்மையை கொடுங்க பவுளை போல நான் உண்மை எல்லா சூழ்நிலையிலும் மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்பதாக தாவிது ராஜா சொல்றார் ரெண்டு சாமியில் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தை வீட்டுக்கு போய் தரிசு வாட்சி பாருங்க அதுல என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தேர்தல் வீட்டுல இருந்து உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரேல் நகரத்துக்கு கொண்டு போடுவாரு அப்போ அப்போ என்ன பண்ணுவாரு இந்த தாவிது தன்னுடைய ஆடைகள்லாம் அவுத்து போட்டு ஆடிட்டு வருவாரு அவ்வளோ சந்தோஷம் அவருக்கு என்ன என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது அவ்வளவு சந்தோஷத்தை தன்னுடைய ஆடை விலகினது கூட கவனிக்காம அவ்வளவு சந்தோஷமா ஆடிட்டு வருவாரு மேல அவங்க பால் பழகனில இருந்து மீகால் பார்த்துட்டு கேட்பாங்க யோ என்னையா நீலா ஒரு ராஜாவாயா போய் போய் பைத்தியக்காரன் மாதிரி என்னை ஆடிட்டு வரிய தெருவில் போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறப்ப அவர் தாவிது சொல்லுவாரு ஏ என்னடி நீ பேசுற நான் என்னைக்கு தான் ராஜா நான் எப்படி பட்டவன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பார்வைக்கு நான் யார் தெரியுமா இங்க உங்க அப்பா சொந்தக்காரங்க இருக்கலாம் உங்க அம்மா சொந்தக்காரங்க இருக்கலாம் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் என்னுடைய பார்வைக்கு நான் நீசனும் அர்ப்பணம் ஆனவன் என்று சொல்லுகிறேன் அல்ல லூயா நீசன் அப்படின்னா யாரு நான் ஒரு மூட்டார் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் நான் ஒரு ராஜா என்கிறதைய மறந்துட்டேன் ஏனென்றால் தாழ்மையில இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்தாரே அதை நான் இன்னும் மறக்கவில்லை லெலுயா எளியவனை குப்பையில் இருந்தும் சிறியவனை புழுதியில் இருந்தும் உயர்த்த நம்முடைய தேவனால் முடியும் எவரையும் தள்ளி எவரையும் ராஜாவாக அவரால் ஆக்க முடியும் இன்னைக்கு என்கிட்ட ஆசீர்வாதம் நாளைக்கு உங்ககிட்ட இருக்கும் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஆசீர்வாதம் என்கிட்ட இருக்கும் 
ஆனா தேவனுக்கு பிரியமாய் நாம் வாழ்கிற பொழுது நிலையான ஆசீர்வாதமா இருக்கும் லூயா அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு நான் இன்னும் அடையவும் இல்லை நான் இன்னும் தேரவும் இல்லை என்பதாக பிலிப்பிய ரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது வசனத்தை வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் தேவனுடைய ரூபமா இருந்தும் அதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மரண பரிந்தமும் தம்மை தாழ்த்தினார் என்பதாக வாசிக்கிறோம் அல்ல லூயா இந்த வானம் கொள்ளாத தேவன் இந்த பூமி கொள்ளாத தேவன் வானம் என்பது சிந்தா சிங்காசனம் பூமி என்பது சிங்காசனம் என்று சொன்ன தேவன் எந்நேரமும் துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுறதான தேவன் சொல்லுகிறார் அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து தன்னை தானே மரண பரியதும் தன்னை தாழ்த்தினார் என்பதாக அல்ல லூயா அப்படிப்பட்ட தேவனை தன்னை தாழ்த்தும் போது நம்மளா ஏமாத்துறோம் அல்ல லூயா நாமும் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் மிஷினரிகள் இந்த தேசத்திற்கு வந்தாங்களே தனியா மிஷினரிகள் நம்ம பார்த்தோம் எல்லாருமே சும்மா ஒருத்தர் <laughs> <laughs> எல்லாவற்றையும் நாம் நஷ்டம் என்று விட்டேன் என்பதாக லெலுயா எப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் நஷ்டம் என்று எண்ணுகிறோமோ அப்பதான் அவர்கள் நம்ம ஊழியம் செய்ய முடியும் அது வரைக்கும் நம்ம வேலை நம்முடைய பதவி நம்முடைய பணம் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருப்போமே தவிர எதுவுமே ஒண்ணும் இல்ல என் ஆண்டோருக்கு முன்னாடி நான் யார் தெரியுமா நான் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா அவர் யாரும் காட்ட வேண்டியிருக்கும் லெலுயா அதனால நாம் நம்ம நம்ம தாழ்த்துருவா இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நாம் பார்ப்போம் லெலுயா மூன்றாவதா சொல்றாரு நான் ஆசையாய் தொடர்கிறேன் என்பதாக லெலுயா நான் ஆசையாய் தொடர்கிறேன் நான் எதை நான் ஆசையா தொடர்றேன் எப்படிப்பட்டதை நான் ஆசையா தொடர்றேன் அவர் எதை தொடங்கினாரோ அதை நான் ஆசையாய் தொடர்கிறேன் லெலுயா அவர் எதை தொடங்கினாரோ அதை நான் ஆசையாய் தொடர்கிறேன் முன்னே போனவர் சும்மா போல லெலுயா நமக்கு முன்னாடி போனவர் சும்மா போலீங்க நம்மளுக்கு ஒரு வழி வழியை ஏற்படுத்திட்டு தான் போயிருக்கிறார் ஒரு அடிச்சுவட்டை ஏற்படுத்திட்டு தான் போயிருக்கிறார் அதுல நடந்துவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம வர வச்சிருக்காரு பீட்டர் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனத்தை வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் எந்த அடிச்சுவட்டையை நாம் நடந்து வர வேண்டும் என்பதை அவருக்கு நம் முன்மாதிரியாக வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார் என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறது அல்ல லூயா அதை நாம் முன்மாதிரியாக வைத்து அந்த பாதையிலே நாம் நடப்போமானால் நம்மையும் அவர் முன்மாதிரியாக வைக்கிற தேவனாக இருப்பார் அல்ல லூயா அதனாலதான் பவுல் சொல்றாரு என்னை போல கிறிஸ்துவை பின்பற்றுங்கள் என்பதாக அல்ல லூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தையின்படி வாழ்கிறதுலே நான் ஆசையாய் தொடர்கிறேன் என்பதாக நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் போது மட்டுமல்ல என்னிடத்துல ஆசீர்வாதம் இருக்கும் போது மட்டுமல்ல நான் உயர்வில் இருக்கும் போது மட்டுமல்ல எனக்கு பலன் இருக்கும் போது மட்டுமல்ல எனக்கு வயசு இருக்கிற வரைக்கும் இல்லை உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் நான் அவரை ஆசையாய் தொடர்கிறேன் என்பதாக சொல்கிறேன் லெலுயா எதுவரை நாம் எதுவரை நாம் அவரை தொடர வேண்டுமா உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரை தொடர வேண்டும் அதாவது தெரியும் <laughs> 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 ஆதாயம் கிறிஸ்தி எனக்கு ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அல்ல லூயா கிறிஸ்தி எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் நான் உயிரோட இருக்க வரைக்கும் அவருக்காக வாழ்வேன் செத்ததுக்கு அப்புறம் நான் அவரு கூடயே போயிடுவேன் அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அது வரைக்கும் நான் அவரை தொடர்ந்து போயிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அல்ல லூயா அப்போ சில முதலாவது அதிகாரத்தை வாசி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ சில எப்படி தன்னுடைய ஊழியங்கள் ஆரம்பித்திருப்பாங்கன்னா அவர் எதை தொடங்கினாதோ அதை தொடர்ந்து தொடங்கினார்கள் அல்ல லூயா எல்லா புஸ்தகத்துக்கும் அமைங்கிற ஒரு முடிவு இருக்கும் எல்லாம் பைபிள் வாசிப்பீங்கன்னு நம்புறேன் எல்லாத்துக்கும் முடிவு இருக்கும் ஆனா அப்போ சில அப்போ சில அதிகாரத்துக்கு மட்டும் ஆமையங்கிற ஒரு முடிவு மட்டும் இருக்காது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து முடிக்கப்பட வேண்டியதல்ல அது தொடரப்பட வேண்டியது என்பதற்காக அல்ல லூயா தேவனுடைய ஊழியத்தை நாம் உண்மையும் உத்தவமாய் நாம் தொடர வேண்டும் என்பதற்காக லூயா இன்னொரு காரியத்தை சொல்றாரு நான் அடைவதற்காகவும் ஏசு கிறிஸ்துவினாலே தேர்வதற்காகவும் எல்லாவற்றையும் நான் நஷ்டம் என்று விட்டேன் என்பதாக பெர்மான் செய்ய ஒரு நல்ல அடையாளம் பாடு ஒரு பாடல் பாடியிருப்பார் உன்னையே வேறுத்து விட்டான் ஊழியம் செய்திடலாம் சுயத்த 
சமயம் அவருடைய பிள்ளையாய் மாற்றிருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆசையாய் தொடர்கிறேன் என்பதாக சொல்கிறார் லெவியா அது மாத்திரமல்ல ஒன்று கொடுத்திய பதினைந்தாம் வாரிய வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் அகால பிறவி அப்படின்னு சொல்றாரு லெவியா அவர் எப்படிப்பட்டவரா எல்லாரையும் காட்டிலும் நான் ஒரு மோசமானவன் எல்லாரும் காட்டிலும் நான் ஒரு ரொம்ப தாழ்ந்தவன் நான் ஒரு அகால பிறவி நான் பிறந்ததுக்கே தகுதி இல்லாத எந்தையும் அவர் ரச்சித்தாரே என்னை தேடி வந்தாரே என்னை அவருக்கு என்று பிரித்தெடுத்தாரே அவருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படி என்னை தெரிந்து கொண்டாரே அதற்காக நான் என்ன பண்ணுகிறேன் ஆசையாய் தொடர்கிறேன் என்பதாக சொல்கிறார் அல்ல லூயா அவருக்குரிய ஒரு ஆசை என்ன அப்படின்னா இந்த ஓட்டத்தை ஜெயமா முடிக்கணும் நான் ஓடுகிற ஓட்டத்தை ஜெயமா முடிக்கணும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா எப்படியாவது நான் அவரோட போய் சேரேன் அதனாலதான் சொல்றாரு அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி எப்படியாயும் நான் மருத்துவர்களிலிருந்து உயிரோடு இருப்பதற்கு தகுதியாக படிக்கும் எல்லாவற்றையும் நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விட்டேன் குப்பையுமாக என்கிறேன் என்பதாக சொல்கிறார் அல்லே லூயா அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி நான் அவரை போலவே செத்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா அவர் வருகிற பொழுது நான் அவரை எழுந்து போக வேண்டும் அல்லே லூயா அவர் எழுந்திருக்கிற பொழுது நானும் அவருடைய உயிரோடு எழுந்திருக்க வேண்டும் பரலோகத்திலிருந்து லட்சங்களாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்தியனும் அவர் வர நான் தாகத்தோடே காத்திருக்கிறேன் என்பதாக சொல்கிறார் அல்லே லூயா நம்முடைய இயக்கம் நம்முடைய தாகம் எல்லாமே அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கும் பொழுது அவர் நம்மை தேர்ச்சுகிறவராயும் அவருடைய அவரிலே நடத்துகிறவராயும் நாம் இருப்போம் கடைசியா உடையவனு சொல்ல நான் முடிச்சுக்கிறேன் கடைசியா அவர் சொல்றாரு அல்லே லூயா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எதற்காக என்னை பிடித்தாரோ அதை பிடித்து கொண்டு நான் ஆசையாய் தொடர்ந்தேன் என்பதாக அல்லே லூயா நம்மையும் தேவன் எதற்காக பிடித்தார் நம்மையும் பிடித்ததற்கான ஒரு நோக்கம் உண்டு நம்மையும் தெரிந்தெடுத்ததற்கான ஒரு நோக்கம் உண்டு நம்மையும் இந்த கோயில் தேசத்தில் கொண்டு வந்ததற்கான ஒரு நோக்கம் உண்டு அதை நாம் பின்பற்றுகிறோமா நம்ம அதை ஆசையாய் தொடர்கிறோமா இல்லை என்னுடைய வேலை என்னுடைய குடும்பம் எல்லாமே எனக்கு என்னுடைய ஃபேமிலி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஓடிடுறோமா தேவனுக்காக நேரத்தை செய்விடுங்கள் பவுலை தேவன் சந்தித்த பொழுது சொல்லுகிறார் அனனியா எல்லா சரிப்பா ஓகேப்பா நீ ஏன் தாமதம் பண்ற தாமதம் பண்ணாம சீக்கிரம் அப்போ அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அவர் என்ன பண்றாரு பவுல் தாமதிக்காமல் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்தார் என்பதாக சொல்கிறோம் அல்ல லூயா நாமும் எத்தனையோ முறை இந்த வார்த்தையை கேட்கிறோம் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யற எத்தனையோ முறை நான் அது அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆனா இது வரைக்கும் நம்ம செய்யலன்னா தாமதிக்காம இன்றைக்கு உண்மையான அர்ப்பணிப்போடு தேவனுக்காய் நாம் ஊழியம் செய்வோம் அல்ல லூயா அவரை ஆசையாய் தொடருவோம் எதுவரை மரணமே வந்தாலும் சரிதான் அல்ல லூயா இந்த வார்த்தையை தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யுங்கள் தேவனுக்கு மகிமையாக இருங்கள் ஆமே